Si c'est pour une course, la roue la plus vite, c'est parfait. Mais euh, est-ce que ça, c'est vraiment une roue qui fonctionne bien au fin du jour dans tous les vélos Je ne pense pas. Aujourd'hui, on sait bien sur les vélos VTT qu'il y en a beaucoup de marques qui ont fait des tests, surtout dans la descente, si on peut gagner quelque chose avec des rayons plats, et, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup des roues VTT avec les rayons plats, parce que ça sert vraiment juste à l'aérodynamique. Le carbone, on ne peut pas construire vraiment des roues souples. Et on a beaucoup de, des athlètes qui ont essayé des roues en carbone, poussés par des marques d'utiliser du carbone. Ils sont revenus chez nous parce qu'ils ne voulaient plus rouler sur les roues carbone, parce qu'avec le carbone, on ne peut pas vraiment adapter la souplesse de la roue. Mmh. Et ça, c'est le problème. On a, on a eu des sincères. Après la deuxième, troisième impact, on a des trous. Alors, mais le, le coureur, il pense, ça reste, ça reste. Alors, il court le même, mais il ne sait pas, il ne voit pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Si c'est encore en bon état, si c'est encore en place. Et, et ça, ça veut dire un jour que, qu'on est trop confiant et on roule et on a vraiment un problème parce que c'est si grand l'impact que ça va casser toute la roue. Bonjour et bienvenue dans En Roue Libre. En Roue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel on évoque son parcours, on décrypte l'actualité et on explique des technologies pour vous donner les clés de compréhension de cet univers passionnant qu'est le vélo et vous donner envie d'aller plus loin. Je suis Antoine Taillefer, passionné de vélo, et vous êtes en roue libre. Friso Lorscheider est chargé des relations presse chez DT Suisse, le fabricant suisse de roues et de suspensions. Après avoir assuré le service course pour Magura, il est passé aux mêmes fonctions chez DT Suisse. 15 ans plus tard, après être passé par le service commercial puis marketing, Friso assure l'interface entre la marque suisse et tous les contacts extérieurs, dont les athlètes comme Loïc Bruni ou Lona Lecomte qui collaborent avec la marque pour développer et promouvoir ses produits. Friso est donc non seulement un expert de la roue, mais également de la jante, des rayons, du pneu, du moyeu, des inserts et de la suspension. En somme, tous les éléments qui constituent pour Friso un système complet à considérer dans son ensemble. Dans cet épisode, vous découvrirez comment sont créés les produits que vous retrouvez en magasin, les secrets des roues des plus grands champions, la science méconnue du rayon, existe-t-il une mode ou une tendance dans le marché de la roue, faut-il ou non acheter des roues carbone pour équiper son prochain vélo pourquoi l'aluminium a encore de beaux jours devant lui sur certaines pratiques Les inserts de pneus sont-ils si intéressants que ça pour préserver ses roues ou au contraire accélèrent-ils leur casse Comment un moyeu peut améliorer ou détériorer le fonctionnement d'une suspension Et plein d'autres choses. Cet épisode d'En Roue Libre vous est proposé par Neat Mobility. Neat Mobility, c'est une assurance innovante pour les distributeurs, les fabricants de cycles, qu'ils soient en ligne ou en magasin, qui propose la couverture la plus complète du marché pour tout type de vélo et VAE, qu'ils soient neufs ou reconditionnés. C'est une assurance qui couvre le vol, mais également la casse, qui propose une révision annuelle, une assistance et une extension de garantie pour la batterie des VAE. Et cerise sur le gâteau, Neat offre un antivol ou un traceur GPS pour toute nouvelle souscription. En quelques clics, vous pouvez donc non seulement proposer une couverture essentielle à vos clients, mais aussi toucher une commission sur tout contrat vendu. Vous augmentez le retour en magasin grâce aux révisions et aux remboursements bon d'achat et vous augmentez la satisfaction de votre client. Rendez-vous sur neat.eu, neat.eu ou par mail sur hello.neat.eu pour plus d'informations. Et maintenant, place à l'épisode. En quelques minutes, est-ce que tu peux nous, nous dresser un petit peu ton parcours et, et nous dire ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui Alors, j'ai, j'ai commencé comme beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui dans, dans le monde de vélo, dans un magasin de vélo. Mm-hmm. De, c'était pendant mon, mes études à l'université en Allemagne. J'ai, j'ai appris ou j'ai fait des mécanos dans, dans un magasin de vélo. J'ai aussi fait de la vente. Et après, je voulais faire quelque chose dans le monde du vélo, vraiment. Alors, j'ai, j'ai commencé à regarder c'est ce qu'il y a, qu'est-ce que sont les, les possibilités. Et j'étais déjà connecté avec Magura longtemps. Je fais des, des courses de descente aussi dans les années 90. Un tout petit peu, 
pas très vite, mais j'ai eu beaucoup de plaisir de faire ça. Et comme ça, j'étais connecté avec Magura, avec une petite marque en Allemagne, Hot Chili, que je voulais mm -hmm. les cadres et, et tout ça. Et je voulais travailler dans, dans le monde du vélo. Et euh, Magura, c'était la, la première possibilité. Mais je travaillais là, euh, dans le service court. Je fais tous les événements, le Roc d'Azur, le Riva, parce que je m'intéressais toujours qu'est-ce qu'il y a comme problème avec les consommateurs. Et ça, c'est toujours aujourd'hui. J'aimerais bien avoir le feedback direct des consommateurs, si ce sont des gens qui viennent dans les magasins acheter des produits ou si ce sont les professionnels qui font des courses avec. Mmh. Et, euh, ouais, et ça, ça, ça commençait avec Magura dans le monde de l'industrie de vélo. Et aujourd'hui, je suis DT Suisse. Euh, je suis toujours très intéressé à la technique avec les innovations, avec tout ce qui est intéressant aussi pour les consommateurs. Parce que des fois, des, des produits ou des innovations qu'on voit chez des professionnels, ce ne sont pas les mêmes innovations qui sont les plus importantes pour les consommateurs au fin du jour. Mmh. OK. Et, et alors, euh, là, c'est quoi, par exemple, les sujets euh, chauds sur lesquels tu, tu travailles? Euh, J'ai vu passer des, des nouveaux rayons euh, Revolite. Ça? Exact, exact. Euh, j'ai vu passer des nouveaux profils de jantes, j'ai vu passer bah, des, des nouvelles jantes, les FR 1500, euh, roulées par Valley Hall. Ouais. Euh, D'une manière générale, je, je, je m'intéresse à comment est-ce qu'on peut continuer à, à progresser, à innover dans le domaine de la roue. Euh, dans le domaine de la roue et, et, et après un petit peu aussi dans le modèle de la roue VTT, et je, encore une fois petite segmentation, mais descente. Ouais. Euh, C'est quelque chose qui me paraît euh, euh, un peu, de, pas de l'extérieur, mais, mais en tant que pratiquant, qui me paraît pas simple. Et, euh, et pour, pour autant, il faut continuer à travailler, il faut continuer à développer des choses. Euh, ouais. ouais. Tu as, as raison. Il, il faut dé développer, même si une roue, ça reste une roue. Zéro, ça tourne. Ça doit fonctionner. Mais quand même, il y a toujours les, les mêmes questions. Au fin du jour, c'est gagner du poids. À l'autre côté, d'avoir une, une roue qui est très robuste, qui, qui reste, surtout si c'est une course pour un professionnel ou toute la vie de vélo pour le consommateur. Alors ouais. ça, on voit déjà, c'est des fois différent les questions ou c'est ce qu'il faut pour, pour euh, une roue. Et pourquoi, par exemple, on a maintenant l'innovation du nouveau rayon avec mmh. le Revolite? C'est surtout parce que les questions des coureurs professionnels, ils sont toujours, il nous faut une roue qui est très robuste, mais au même temps flexible. Parce qu'une roue qui est trop dure, ça ne peut pas rester au... Euh, sur le terrain, alors ça va euh, pas utiliser l'attraction, alors on n'a plus mmh. l'attraction. Alors euh, il faut une flexibilité et si on, si on voit par exemple euh, les, la Formule 1 ou quand même les voitures qui, qui font des, des courses, la, la roue là, c'est aussi un pas de la suspension. Mmh. Et c'est le même pour le vélo. Alors, on a aujourd'hui des suspensions vraiment fabuleuses qui sont parfaites, mais il faut adapter les roues pour que les roues fonctionnent bien avec la suspension. Et une autre part de, la, de, de cette complexité, c'est aussi le pneu. Hmm. Le pneu qu'on utilise avec la roue, avec les suspensions, ça c'est un système complexe qu'il faut adapter, que ça fonctionne ensemble. Et ça, c'est très complexe. Et ça, ça c'est si on parle des sportifs, si on parle des professionnels, ça, c'est très important. Parce que eux, aujourd'hui, si, si on voit la descente, 
que tu as déjà dit, la descente, on a, ce sont plus des secondes des fois. On parle des, des milliers de secondes pour qu'on peut gagner une course ou non. Et ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à tous les détails. Et tous les détails, ça veut dire toutes les pièces qui nous donnent la roue. C'est, c'est aussi euh, la moyeu, ce sont les rayons, c'est la jante. Hmm. Et alors, si, si je comprends bien ce que tu es quand même en train de nous dire, c'est que euh, dans l'idéal, dans un monde parfait, c'est un petit peu ce que nous disait euh, d'une certaine manière Maxime Brunant, dans un monde idéal, il faudrait que le, le pneu, la roue et les suspensions soient considérés comme un seul et même ensemble, finalement, qui contribue euh, à l'adhérence, à la motricité, à la rigidité. Euh, et donc, en fait, c'est, c'est, c'est considéré comme un système. Exact. C'est ça Exact. Et alors, comment toi, par exemple, tu, tu, tu gères ça avec des, des athlètes comme Loïc Bruni, par exemple, euh, qui ont euh, donc, euh, un vélo specialized euh, bon, proto, euh, euh, des suspensions all-ins, euh, des pneus specialized, specialized ouais, et, euh, et des roues d'été. Comment est-ce que tu, tu, toi, à ton niveau, tu t'intègres dans ce système-là et, euh, et quel rôle, on va dire, tu, tu, tu joues là-dedans en, en tant que marque Pour nous, si, si on développe un nouveau rôle, on ne commence jamais avec les professionnels. On commence à, avec ce qui, tous, les, tous nos euh, clients industriels qu'ils veulent. Alors, ça commence avec le poids, ça commence avec le prix, ça commence avec euh, les nouveaux... Dimension, par exemple, si c'est 29 pouces, 27 pouces, euh, ça, ça change toujours. Après, on a plus ou moins un produit, mais ce produit-là, c'est, c'est fait pour les vélos complets. C'est fait pour un vélo Giant, Trek, Canyon, Specialized ou d'autres marques. Et ça fonctionne bien pour tout le monde. Mais... Si on parle avec les professionnels, parce que eux, pour eux, c'est, c'est différent. Et maintenant, il faut s'adapter des fois cette roue pour que ça fonctionne avec les professionnels. Hmm. Parce que, comme j'ai déjà dit, pour eux, ce n'est pas important si ça peut util- être utilisé pour un an. Pour eux, c'est juste pour, si c'est pour une course, la roue la plus vite, c'est parfait. Mais euh, est-ce que ça, c'est vraiment une roue qui fonctionne bien au fin du jour dans tous les vélos? Je ne pense pas. Ouais. Et, et ça, ça c'est, c'est, c'est toujours ça, ça, c'est le, ouais, ça, c'est le plus grand problème euh, dans le process de développement des nouveaux produits en général avec les athlètes. Parce que les athlètes, ils ont d'autres idées parce qu'on voit direct, c'est aussi c'est ce qu'il faut toujours savoir. Parce qu'avec les athlètes, avec un team, pour nous, comme producteurs industriels des roues, c'est, c'est très facile. Je sais bien le poids et tout ça de Loïc. Je sais le vélo, le vélo. mais en général, la roue, je ne sais pas quel, c'est quel client. Il a quel poids, mmh. il roule où Il roule souvent, il ne roule pas souvent, je ne sais jamais. Et, et ça, c'est, c'est, c'est pour nous le plus grand problème, l'intégration des produits pour les athlètes ou pour la production générale. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, souvent, on se dit que la compétition... Euh, et on le voit avec la Formule 1 et puis même avec le, le, le vélo de descente parfois, la, la compétition est le terrain de développement des produits euh, où le, et, et en fait ce, la, la compétition permet de, alors, ouais, de développer des produits qui seront ensuite commercialisés pour le grand public mais ce que tu es quand même en train de nous dire c'est que finalement c'est, 
le, le, enfin, la, la fabrication d'un nouveau produit, enfin, la création d'un nouveau produit ne vient pas des besoins des athlètes, mais des besoins des marques de vélo qui te disent, euh, bah, nous, on a besoin de tel type de roue. Exact, parce que eux, ils sont aussi des teams, eux, ils sont aussi des, des athlètes qui roulent avec, et comme ça, on a tous les informations information et c'est pour nous c'est toujours très important de développer un produit qui fonctionne pour la plupart des gens bien sûr on adapte comme je dis pour les professionnels au fin du jour le produit pour que c'est plus vite plus efficace pour eux qu'est ce qu'on peut pas faire pour le client dans, dans le magasin qui fonctionne pas mais c'est pour nous c'est très important d'avoir vraiment la balance entre tous les deux. Et tu as raison au fin du jour, parce que les, les, les questions de la rigidité et tout ça des, des professionnels, c'est plus haut des fois que toutes les stations de test qu'on a ici à l'intérieur pour tester. Mais c'est ce qu'il faut toujours pour commencer un nouveau produit. D'abord, ça doit fonctionner dans les stations de test et après, c'est le, le deuxième point de travailler avec les athlètes mm. et au fin du jour, c'est le public. Alors, on ne fait jamais parce que ça, c'est ce qu'on trouve toujours dans les forums, à l'Internet, l'industrie, c'est toujours, ce sont les clients qui sont les testeurs. C'est jamais fait, c'est jamais vrai pour nous. Pour nous, c'est toujours d'abord les tests internes dans les machines. Après, ce sont les athlètes et on adapte toujours entre ces euh, stations de test. Et si on est prêt et on pense bien que le produit va fonctionner pour tout le monde le mieux, c'est le public qui peut acheter le produit. Mmh, D'accord. Donc, ce que <rire> tu vas me dire, si j'ai bien compris, donc le, le marché euh, et les, les producteurs de vélos, en gros, dictent les produits dont ils ont besoin. Euh, les produits sont euh, ensuite développés puis testés en machine et ensuite sont livrés aux athlètes et aux teams afin qu'ils puissent les tester et les valider sur le terrain. Mais en gros, euh, et, et donc une fois que tout ça s'est validé sur le terrain, tout ça, ça te sert euh, pour le grand public pour montrer qu'en fait les produits sont donc validés et, et par, euh, par les athlètes. Et, et donc, le consommateur y a accès et voit que c'est du robuste et du solide et que, et que c'est des roues qu'on peut utiliser partout et tout le temps. C'est à exact. peu près ça Exact, exact. Okay. Ça, c'est exact l'idée de DT Suisse, d'avoir vraiment l'accès la, de, des ingénieurs avant et après, on voit si on, on peut vraiment... Ouais, trouver des solutions qui sont avec les idées des athlètes. Mais c'est plus ou moins jamais que la, ce sont les athlètes, parce que eux aussi, aujourd'hui, ce n'est pas l'athlète, mais c est, c est, au Formule 1, c'est le même. Ce n'est pas, euh, pas Ricciardo ou Hum qui dit à Mercedes, ça, c'est ce qu'il me faut dans le châssis. Alors, il vient avec la voiture. Et après, il adapte la voiture au coureur. Et chez nous, c'est le même. On a l'idée parce qu'on sait bien des, des, des années qu'on travaille ensemble avec les athlètes. On sait bien, c'est ce qu'ils veulent. On sait bien, c'est ce que l'industrie, c'est ce qu'ils veulent. Parce que l'industrie, il fait aussi les cadres pour les coureurs au fin du jour. Alors, c'est pas que... Loïc, par exemple, il peut dire aujourd'hui, alors moi, je veux rouler en 26 pouces. Ça ne marche pas parce que Specialized, il veut montrer des cadres avec 27 7, euh, ou 29 pouces. Alors ici aussi, la décision s'est faite par l'industrie. D'abord et après, on adapte les produits avec les professionnels pour être les meilleurs pour le marché. Ok. Et justement, concernant euh, ce, ce bon Loïc Bruni, euh, tu peux nous dire un petit peu comment, euh, comment il roule, quels settings, quels besoins il a, lui, sans évidemment euh, nous, nous livrer des, des, des secrets, mais euh, qu'est-ce qui fait la particularité de la, de la roue de Loïc Bruni, par exemple 
ça, ça commence par exemple déjà avec, et tu as déjà dit que Valiol, elle roule sur notre nouveau roue, le FR 1500. Loïc, il roule toujours sur notre jante, la EX 471. Une fois, on a une largeur de 25 mm chez Vali et sur tous les autres, on a 30 mm. Alors, mmh. euh, mais c'est plus vite, le 25, les 30. Dans le cas de Loïc Bruni, on, on lui donne des jantes 25 mm parce que lui, il travaille avec un pneu, et maintenant on a dans le système, qui est vraiment développé pour fonctionner le mieux sur 25 mm. Alors, on ne veut pas lui pousser de notre côté ce 30 mm si on sait bien que son pneu fonctionne mieux sur notre jante de 25 mm. L'autre euh, information, c'est toujours les, les coureurs professionnels de descente, surtout, ils travaillent aussi avec la flexibilité de la roue. Il y en a eux qui aiment mieux des, des roues très flexibles. C'est eux surtout qui aiment juste les jantes aluminium parce que l'aluminium, c'est toujours très flexible. Le carbone, c'est très rigide. Il y en a beaucoup de coureurs qui n'aiment pas du tout le carbone dans la descente parce qu'ils ne peuvent pas travailler avec le matériau. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec une jante aluminium, surtout si on change les tensions des rayons, si on change des spécifications des rayons, des rayons plus fins et tout ça. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'on fait toujours, surtout avec les pilotes descente qu'on travaille vraiment avec la, la spécification complète de la roue. Et ça veut dire pas juste quel moyeu, quel rayon, quelle jante, mais aussi quelle tension. Ou des fois, peut-être, il y en a des, des gens, des, des, des fans qui, qui ont déjà vu, il y en a des courses où Loïc Pruny, il a utilisé des moyeu straight pull dans la descente parce que pour cette course, c'était plus vite. Mmh. Qu'est-ce qui fait que c'est plus vite, justement? Parce qu'il peut accélérer mieux avec ça. Okay. Mais au, au même temps, on sait bien qu'on ne peut pas jouer avec la tension, avec une moyeu straight pull. Ça ne mmh. fonctionne pas, parce qu'on a trop de jeux entre la, le moyeu et les rayons, si on, on a des tensions des rayons trop bas. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler pour, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion de straight pull, tu peux, tu peux rappeler ce que c'est Alors, on a, on a des moyeux qui, qui sont classiques. Alors, ça veut dire qu'on a un moyeu avec une flanche, avec les trous. Et les rayons, ils sont une, normalement, ils sont... Juste avant la tête, il y a une courbe de 90 degrés, plus ou moins. Et les rayons straight pull, les rayons, c'est vraiment tout droit. Et ça veut dire qu'on a plus de jeu entre les rayons et le moyeu, le trou de moyeu. Et ça, c'est okay. quelque chose qu'on ne voit pas avec les moyeux classiques. C'est mmh. pour ça aussi qu'on utilise ce tous nos roues Hardcore, descente, freeride, juste les moyeux classiques. Mmh. Parce que, donc, si je, si je comprends bien, euh, j'aide euh, aussi les, les auditeurs à visualiser ceux qui ne ceux qui, ceux qui visualiseraient pas, mais le, moyeu straight, enfin, le, le rayon straight pull, lui, en fait, il va, il va glisser, on va dire, il va, il va coulisser dans le, dans le moyeu. En fait, donc la tête, la tête de, de rayon va pouvoir coulisser dans le moyeu, mais jusqu'à un certain point, on va dire, euh, parce que sinon, s'il coulisse trop, il, va, il risque de sortir, c'est ça Exact, et où il y a trop de stress pour le rayon. Okay. C'est surtout le stress. Et, et ça, c'est parce que normalement, un rayon, ça ne se casse pas. Ça se casse juste si 
il y a trop de stress pour le rayon. Et mm -hmm. du stress, ça veut dire il y a le rayon, c'est pas il n'y a pas de tension sur les rayons. Et ça, c'est par exemple dans les courbes ou si on a trop de pression sur les, sur les pneus, il faut faire attention parce que ça, ça veut dire du stress pour le rayon. Et s'il y a trop de stress, le rayon va se casser. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même un gros, un gros morceau, euh, un gros morceau autour du rayon, euh, puisque vous avez quand même aussi une expertise. Vous, vous développez vos propres rayons mm -hmm. euh, chez DT. Euh, justement, alors, c'est quoi la science du rayon <rire> aujourd'hui <rire> Non, mais en fait, c'est drôle parce que le, le rayon, on, évidemment, on en a tous sur nos vélos et on les regarde et on se dit qu'il n'y a pas forcément trop de, de différences et d'intérêts. Mais justement, euh, je pense que ce qui est intéressant avec des, des personnes comme toi, des experts comme, euh, comme toi aujourd'hui, euh, dans des entreprises comme DT qui développent des rayons, c'est justement connaître l'état de l'art du rayon et, et comprendre en fait de quoi il s'agit et à quel, de, de quelle manière est-ce qu'on... Un, le choix d'un rayon et le choix de la tension et le choix du, du, voilà, du type de rayon et de moyeu, ça peut modifier significativement le, le type de, bah déjà d'usage qu'on fait avec, euh, avec une roue et, euh, et le, la sensation qu'on a. C'est quoi euh, Alors, est-ce que tu peux nous donner des, des grands ordres de grandeur Donc, enfin, Déjà, tu nous as dit le moyeu straight pull. Euh, et rayon straight pull permet d'avoir un petit peu plus de flex euh, par rapport à un moyeu et un rayon euh, euh, traditionnel euh, coudé euh, euh, rentrons en plein dans le sujet qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui savoir sur, euh, sur le rayon et, et c'est quoi, voilà, quoi la science du rayon aujourd'hui alors c'est ce qu'on peut dire euh, où chez nous c'est toujours le le matériau qu'on utilise dans tous les rayons, c'est le même. Alors, si c'est un rayon de 2 mm direction complète, hein, la, la champion, champion c'est le même matériau qu'avec la Light, alors la plus léger aéro rayon qu'on a dans notre, notre gamme. C'est toujours, on commence avec le même matériau. Alors, okay. ça ne change pas. Mais vraiment, les diamètres, et ça, ça c'est le plus important. Alors, surtout, si on a un rayon avec un diamètre qui reste tout le temps le même, alors un 2 mm, par exemple, c'est un classique champion, ou si on a déjà une compétition avec un diamètre qui commence avec 2 mm, au milieu, on a 1 mm 8, et au fin, où il y a les les écrous et encore une fois 2 mm. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, euh, on pense peut-être 2 mm complet, c'est le mieux, parce qu'il y a plus de matériaux, alors c'est plus rigide. Mais ça, ce n'est pas le cas, parce que la, le, le diamètre plus fin, c'est fait avec des marteaux. Alors, on a moins de diamètre, mais le même matériau. Alors, on, on, comment on dit, on compresse le matériau de 2 mm jusqu'à 1 mm 8. Alors, c'est le même matériau qu'on a, mais au moins de... Comment on dit Alors, <rire> Moins, moins épais, mais du coup, ça veut dire que la densité augmente Exact, merci. Ça, c'était le mot que je, que je manquais. Il y, a, c est, c est, il y a plus de densité et ça veut dire que c'est plus rigide au fin du jour et au même temps, c'est plus flexible que wow. le rayon de 2 mm. Alors, ça commence déjà avec le choix de produit pour qu'on ait un produit qui est plus robuste, qui est plus léger, parce qu'au même temps, c'est sûr, si, si on fait un gâteau, par exemple, on sait bien, si, si on fait, c'est plus fin, c'est plus long. Et c'est pour ça aussi, tous mmh. ces rayons-là, ils sont plus légers. 
parce okay. qu'ils sont euh, vraiment plus légers parce qu'on a plus de matériaux au moins de place. C'est génial, j'adore ce genre de, de conversation, d'échange, parce que ça ouvre une sorte de boîte de Pandore. Alors, vous n'allez pas tous changer vos roues et vos rayons, mais, mais ce que je trouve génial, c'est que, pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, on regarde un rayon et on ne se dit pas un seul instant qu'il peut y avoir quelque chose de particulièrement technique dessus. Et c'est là où c'est intéressant d'entendre de, des gens comme toi. Donc... Euh, en fonction, alors, euh, donc on, a les, les, on a les rayons euh, straight pull, on a les rayons coudés, on a les rayons à, à, à section variable. Euh, ouais. Et donc, euh, ce que tu nous dis, c'est que avec un rayon à section variable, on a la même solidité en termes de contraintes, mais par contre, on a euh, plus, de, euh, plus de flexibilité. Euh, et donc ça on va pouvoir justement ajuster ajuster ça pour euh, pour euh, adapter on va dire au style de pilotage un, exact mmh. c'est parce que la flexibilité de, de plus fin les rayons de, on a plus de flexibilité et au même temps on veut avoir une, une tension dans les rayons dans la roue qui est très haut parce que si la tension est très haute, ça veut dire qu'on n'a pas du jeu. Alors, on a moins de stress pour les rayons. Moins de stress pour les, rélo, euh, pour les rayons. On a une roue qui est très solide, qui est robuste, qui reste très longtemps vraiment stable. À l'autre côté, si on veut de flexibilité, il faut trouver le point c'est quel rayon qui est le, le, le plus fin qui fonctionne, encore une fois, sur cette roue, sur ce euh, style de coureur ou de vélo. Et c'est pour ça aussi qu'on trouve, surtout sur les vélos euh, de route, normalement des rayons plus fins. Parce que là, le, le stress pour les rayons, ce n'est pas si grand pour un vélo de VTT, surtout si on parle des VTT de descente. Ok, et on a aussi un, un autre profil de, de rayon qui est le rayon plat. Ouais. Euh, après, on a les rayons ligaturés. Alors, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ça et jusqu'où on va, par exemple, sur un rayon plat euh, euh, dont la principale euh, caractéristique, en fait, c'est d'être euh, aérodynamique si j'ai bien compris. Exact, exact. Mm -hmm. Ça, c'est le point le plus important. Pour les rayons plats, c'est l'aérodynamique. Mais bien sûr, aujourd'hui, on sait bien, sur le vélo VTT, je sais bien qu'il y en a beaucoup de marques qui ont fait des tests, surtout dans la descente. Euh, si on peut gagner quelque chose avec des rayons plats, et, mais ce n'est pas de, le cas. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup des roues VTT avec les rayons plats, parce que ça sert vraiment juste à l'aérodynamique. Mais il y a juste un point où on trouve quand même des rayons plats sur les VTT, et ça, ce sont les VTT de cross-country. Parce que c'est ce qu'on gagne aussi avec les rayons plats, ils sont encore une fois plus légers. Et pour eux, aussi les stress, si on compare avec enduro ou la descente, les stress dans le cross-country, ce n'est pas si grand. Et c'est pour ça, là, un rayon plat fonctionne même au VTT. Mmh. Parce que normalement, en général, on peut dire un système rond de rayon, c'est le meilleur. Parce que ça ne dépend plus de, de quel côté les stress vient. Parce qu'un produit rond, les stress de la côté, de l'autre côté, d'avant, derrière, c'est la même solidité. Avec un rayon plat, c'est toujours, et si on a dans la main, un rayon plat, on voit bien que c'est très flexible dans un côté, et à l'autre mmh. côté, c'est plus flexible. Alors, le meilleur, c'est normalement le rond. 
D'accord. Alors, Et, là, alors est-ce qu'il y, est qu y a, par exemple, en, en descente, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus qu'autre chose euh, ou est-ce que ça dépend particulièrement du pilote euh, et de son matériel Alors, tu vas me dire sûrement oui, mais, euh, mais par exemple, est-ce que tu as des pilotes qui, comme nous disait Maxime Brunant pour Nicolas Vouillose, est-ce que tu as des gens qui adorent rouler avec des roues très souples euh, parce que justement, ils travaillent ça Est-ce que tu as des gens qui, qui aiment au contraire avoir des roues extrêmement rigides euh, Est-ce qu'il y a une norme Est-ce qu'il y a des extrêmes euh, c'est quoi, euh, quoi un peu les... Est-ce qu'il y a une mode aussi Est-ce qu'il y a des, des tendances euh, Surtout, il n'y a pas un mode. Ça, c'est sûr. Il n'y a aussi mmh. pas une tendance. Ça, c'est vraiment... Ça dépend du, du euh, pilote. Il y en a vraiment, eux, qui aiment avoir des, des roues très souples. Et ça veut dire, au fin du jour, il faut changer les jantes plus ou moins tous les week-ends. Parce qu'au fin du jour, la jante, il ne pouvait pas tenir très long avec, si c'est trop souple. Parce que les, les, rayons et, les rayons, ça aide bien aux jantes que la jante reste plus longue. Okay. Et c'est ce qu'on voit. Il y en a, par exemple, il y en a des pilotes, mais je ne veux pas dire des noms, je mm -hmm. dis aujourd'hui ici, mais il y en a. Et c'est aussi, dès qu'on essaye toujours, euh, et on voit plus ou moins toujours plus d'athlètes, plus de teams avec les roues carbone. Et j'ai déjà dit avant, une fois, le carbone, on ne peut pas construire vraiment des, euh, des roues souples. Et on a beaucoup de, des athlètes qui sont retournés chez nous, qui ont essayé des roues en carbone, et sont, ils sont euh, poussés par des marques d'utiliser du carbone. Ils sont revenus chez nous parce qu'ils ne voulaient plus rouler sur les roues carbone parce qu'avec le carbone, on ne peut pas vraiment adapter la souplesse de la roue. Mmh. Et ça, c'est le problème. Okay. Parce qu'on voit ça beaucoup, beaucoup. Il y en a eux qui aiment, qui juste prennent des roues de stock, ils roulent, ils sont vite. Mais eux qui gagnent les plus grandes courses, ils travaillent toujours, ils savent bien sur quelle course, c'est quelle tension de, de rayon il me faut pour être le plus vite. Mmh. En fonction du tracé, est-ce que c'est roulant, est-ce que c'est ah. cassant euh... ouais. euh... Donc, en, en gros, ce que tu nous dis, c'est que le, le carbone n'est pas le meilleur des matériaux pour tous les usages, à oui. la limite, je dirais, euh, on, 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 on aurait pu le savoir, mais c'est toujours bien d'avoir un rappel, mais surtout de savoir pourquoi, parce qu'en en fait, il euh, y, y a une, ce que nous disait aussi euh, et ben, euh, ben Maxime et, et, et Bastien, c'est que le, la lue se déforme jusqu'à un certain point, et donc la, la roue, on va dire, le, le, le cercle, la, la jante, euh, se déforme elle-même face aux, aux, aux contraintes. Euh, donc les rayons sont là pour, les, pour la maintenir euh, en place, mais euh, dans le cas du carbone, si, si je comprends bien ce que tu nous dis, ben, en fait, il n'y a, a pas de déformation, euh, et donc en fait, la roue ne peut pas faire son, son travail d'absorption des chocs. Ou il faut faire le cercle, la jante, si souple, comme euh, la, la moto de Zip, oui. par exemple. C'était l'autre idée. Mais ça, c'est si spécial qu'on ne peut pas vraiment changer quelque chose si on est le coureur. Mmh. Ça, c'est toujours un système qui fonctionne juste comme il est. On ne peut pas s'adapter. Et ça, c'est possible avec une jante aluminium. On peut, par exemple très vite changer, utiliser une autre jante. Avec le, le carbone, on peut vraiment produire euh, des jantes qui, qui restent une vie. Donc, on, on, ça, c'est aujourd'hui pas de problème, hein, mais, mais le problème, c'est toujours que c'est pas léger au fin du jour et on ne peut pas adapter comme euh, la, la jante 
réagit dans la roue au fin du jour. Et ça, c'est plus facile avec une jante d'aluminium. Mmh. Et normalement aussi, euh, comme tu as dit, l'aluminium, ça déforme, mais ça ne se casse pas dans un cas. Mmh. Et ça, c'est toujours le, le problème avec le carbone. Il y en a juste le, le 0, le 1. Il n'y a rien entre les deux. Alors, on peut rouler, on ne peut plus rouler. Et avec une jante aluminium, normalement, ça commence avec une première dent et après un deuxième, troisième, et on voit bien, ah, maintenant, il faut peut-être changer. Ok, euh, je comprends. Effectivement, c'est un peu on-off. Euh, et il euh, y a une résistance qui est, qui est importante. En revanche, dès que ça arrive, ça casse. Ouais. Euh, donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que le carbone, c'est très bien, mais ça ne correspond pas à tout le monde ni à tous les usages. Euh, et donc, si d'un point de vue consommateur, je regarde tout ça, je peux me dire, bah, c'est pas parce que mon vélo a des roues carbone que c'est forcément un vélo qui est adapté pour moi euh, et qui correspondra à mon style de pilotage. Exact. Et, et si, normalement, euh, pour être plus... plus... Ouais. une réponse très vite carbone ou non si on a toujours déjà des problèmes avec les jantes aluminium il faut peut-être pas changer ce les jantes carbone ok en <rire> termes de casse tu veux dire <rire> exact exact parce que moi chez nous bien sûr on a beaucoup de questions des consommateurs qui qui nous demandent ah mais j'ai maintenant un vélo euh, avec des roues carbone si c'est bon si c'est non normalement oui, c'est bien, c'est bon, mais euh, si, on, si on a un consommateur qui casse toujours tous les week-ends dans les bike parks parce que le réchange d'une jante carbone, c'est toujours... <rire> Ça veut dire beaucoup de sous ouais. qu'il faut, faut gagner. Je, je comprends. Euh... Alors, je vais te poser la même question qu'à qu qu Bastien aussi. Euh, Est-ce que finalement, en termes de poids, le, on est encore loin du carbone entre, enfin, avec l'alu Est-ce qu'il nous faut, est qu faut encore beaucoup, beaucoup de travail pour arriver aux, aux caractéristiques de, de, de poids et de rigidité du carbone quand on fait une jante en aluminium ouais, Ça, c'est vraiment une bonne question où il n'y a pas une solution mmh. euh, parce que ça, ça dépend c'est ce qu'on veut réaliser avec la roue, roue au fin du jour okay. si, si il nous faut une, une jante une roue qui accélère le mieux il faut utiliser du carbone c'est pour ça qu'on voit beaucoup du carbone dans enduro le cross country parce qu'avec l'aluminium, ça ne fonctionne pas. Dans la descente, c'est un peu différent toujours aujourd'hui, parce que dans la descente, on n'a pas si beaucoup d'accélération. Normalement, on accélère au top et au frein au fin du jour, et ça y est. Alors, les accélérations ne sont pas si importantes. C'est pour ça que le poids, ce n'est pas si important que pour les autres utilisations comme enduro, trail ou cross-country. Et je pense bien, surtout dans la descente, on va voir, même aux cinq ans, toujours tous les deux. Dans les autres catégories, si on parle quatre cross-country, et surtout ça dépend euh, combien de, de monnaie on veut donner. Dans mmh. le, ça, c'est sûr, parce qu'on ne parle pas de, des vélos de 500 euros avec du carbone, mais euh, si on parle des vélos de plus de 2000 euros, même aujourd'hui, euh, ça change déjà qu'on voit plus ou moins juste carbone. Parce mmh. que ça, c'est quelque chose qu'on qu vraiment qu sent bien enroulé. Un cadre au carbone et au aluminium, on ne sent pas vraiment une différence comme consommateur, mais pour les roues, l'accélération, on se sent bien. D'accord. Ok, je comprends. Mais effectivement, euh, 
Euh, à titre perso, j'ai un exemple, c'est le, le, le vélo euh, Rockrider euh, 900S qui m'a été confié par nos amis de chez Decathlon, que je salue d'ailleurs, mmh. avec une paire de roues euh, Reynolds. Et effectivement, euh, bah, euh, oui, on voit que ça accélère, ça accélère fort, ça, ça marche, mais c'est rigide, c'est très rigide ultra confort mais la suspension compense donc, euh, donc comme tu disais c'est une question de système aussi il faut que la roue s'intègre dans ce, dans ce système là euh, j'ai euh, une question sur les inserts de pneus euh, que, quel est ton avis sur les inserts de pneus et, et quel est leur, euh, leur impact sur la résistance des roues alors, pour rappel, les inserts de pneus, euh, ce sont des, des mousses, en gros, ouais. qu'on met donc plutôt sur des vélos type descente et, et enduro pour euh, minimiser, on va dire, les, les crevaisons et les, et les impacts sur les jantes. Euh, donc, j'ai entendu plein de choses sur, sur euh, là-dessus, que ça pouvait fragiliser des roues, que ça augmentait le, la courbe de pression sur un impact euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as euh, étudié, analysé, et, et qu'est-ce que tu peux nous en, nous en dire ouais, Ça, c'est vraiment un euh, ouais, euh, truc, un point qui est euh, bien discuté chez nous. Alors, j'aime bien commencer que chez DT Suisse, on n'aime pas tellement qu'il y a quelqu'un qui utilise les mousses, les, les inserts ou quelque chose comme ça. Mais je comprends moi, je comprends bien, oui, on comprend bien pourquoi on voit ça. C'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui où et il y a un cas où je comprends bien l'utilisation et tu n'as pas dit ça, c'est le cross-country. Ah. Parce que sur le cross-country, il y en a beaucoup vrai. des athlètes qui utilisent parce que s'il si y a un problème avec les pneus, il peut, il peut rouler très vite jusque dans la fit zone pour changer les roues. Parce que le, le pneu, ça va rester sur la jante. C est, c est le, c ou ce serait la même discussion si c'est boyau ou pneu <rire> dans, dans le Tour de France pour des années. On a, on a eu ça. Aujourd Alors, aujourd'hui, on voit beaucoup de, de, des athlètes cross-country qui utilisent ça pour avoir la possibilité, en cas d'un problème avec les pneus, de changer les, les roues très vite. Euh, enduro et descente, c'est presque le même question que si c'est mieux carbone ou aluminium. Mmh. Il y en a des athlètes qui n'aiment pas tellement parce qu'ils euh, n'aiment pas comme euh, le pneu réagit parce qu'ils sont bien le insert sur les obstacles mmh. et ils n'aiment pas parce qu'ils ne savent pas euh, comment tout le système va réagir et pour nous pourquoi DT Suisse nous disent non, il ne faut pas utiliser, c'est parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui se passe. Parce que nous, on ne peut pas faire des tests avec les inserts. Il y en a 100 différents modèles et, et tous les modèles, ils, ils réagissent différents. Et ça veut okay. dire que ça sert mieux aux pneus qu'à la jante. Alors, c'est ce qu'on voit ici dans les tests, que des fois, les, les, les impacts sur les jantes, ils sont plus durs avec les sincères que sont. Alors, justement, c'est ça que, que j'aimerais euh, étudier avec toi, puisque le principe de l'insert, alors, bien sûr, euh, ça évite les crevaisons par pincement, ça mmh. évite donc de percer le pneu. Exact. Mais en même temps, c'est censé aussi protéger par extension la jante. Ouais. Et donc, ce que tu. Parce que du coup, entre, on va dire, le rocher euh, ou la grosse racine ouais. euh, et la jante, il y a cette mousse qui va euh, diminuer la force de l'impact. Mais donc, ce que tu es en train de nous dire, ouais. c'est que finalement, ça va euh, renforcer l'impact 
renforcer pas si c'est tout neuf et ça fonctionne, mais ça va pas rester tout neuf. Et c'est ce qu'on voit, et on, a, on a eu des insincères euh, qu'après la deuxième, troisième impact, on a des trous. Alors, mais le, le coureur, il pense, ah, oh, ça, ça reste, ça reste. Alors, il court le même, mais il ne sait pas, il ne voit pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Si c'est encore en bon état, si c'est encore en place, ça c'est un autre point qu'on ne voit jamais si ça, si ça bouge à l'intérieur, si c'est encore en place. Et, et ça, ça veut dire un jour qu'on qu est trop... Ouais, trop, euh, comment on dit Confiant. Exact, trop confiant et on roule et on a vraiment un problème parce que c'est si grand l'impact que ça va casser toute la roue. Parce que la pneu, on voit bien, s'il y a un problème avec la pneu, on voit bien de l'extérieur, mmh. mais il n'y a personne qui, qui remet le pneu après le week-end au bike park et il regarde l'insert Surtout oui. que le travail, c'est des fois très dur de relever oui. le, le pneu avec un insert. Et le préventif, en oui. plus. Oui. Donc, euh, donc, ce que tu nous dis, euh, encore une fois, pour bien comprendre, c'est que euh, le fait de mettre un insert euh, fait qu'on va avoir confiance dans un système qui peut donc, se, se détériorer au fil de l'utilisation et que finalement, ça nécessite de la surveillance et de la maintenance. Exact. Et, ça, et aussi, c'est ce qu'il faut savoir euh, entre le système de jantes et pneus, il y a des normes. Mais pour les SSR, ça n'existe pas. Alors, il y a toi, tu peux faire ton propre insert, tu le vends, mais tu n'as jamais testé. Il y en a qui sont bien sûr bien testés, mais la plupart, c'est juste quelqu'un qui a eu une idée, il veut faire de, de monnaie avec, mais c'est rien testé, il n'y a pas de normes. Mm. Alors, il faut vraiment faire attention si ça sert au fin du jour à tout le monde. Ok, donc si, encore une fois, euh, que, que, je, que je comprenne bien, <rire> désolé hein, si, je, si je répète, hein, vous qui écoutez, mais euh, la, la condition pour, pour utiliser un insert, en fait, c'est que ce soit éventuellement une, une marque qui soit reconnue, qui ait réalisé des tests, et, et ensuite, euh, ben, en, en gros, que je surveille mon insert pour être sûr qu'il soit en bon état, qu'il n'ait pas pris d'impact euh, afin que finalement, je ne me dise pas « Ah bah tiens, c'est bon, je peux taper n'importe quoi et de toute façon, ça va passer puisque j'ai un insert. » Ouais. Ouais, oh. exact. exact. Ok. Et, et intrinsèquement, euh, est-ce que, est que toi, tu observes, par exemple, si on se positionne sur un insert qui est neuf, sur une jante neuf et, et un, un, un pneu neuf, est-ce que l'insert lui permet quand même de, de diminuer l'impact sur la jante euh, ou est-ce qu'il est qu y a des effets euh, euh, indésirables euh, par rapport au fait d'avoir un insert non, c est, c est Normalement ça, ça fonctionne bien et l'impact sur, sur la jante c'est moi si c'est si bien fait tout à fait Alors, okay. Ouais. ok ok très bien euh, ok. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu'il y a d'autres choses Je sais pas. Il y a des choses sur lesquelles vous travaillez euh, dont tu peux éventuellement nous parler, des domaines sur lesquels vous vous testez des choses euh, qui soient qui soient peut-être un petit peu différents. Euh, <rire> je sais pas des des profils de jantes, des choses qui qui fonctionnent. Euh, oui, surtout, on, on est en train, ben, bien sûr, c'est dur pour moi, je sais bien, c'est ce qu'on va proposer l'année prochaine, mais <rire> aujourd'hui, je ne peux pas euh, dire tous, mais c'est ce qu'on ce qu a déjà commencé la première fois chez DT Suisse avec la FR 1500. On est pour le moment, on travaille vraiment pour les adaptations jointes différentes avant et arrière des trucs mmh. comme ça, où avant, on voulait faire le système plus, 
plus facile pour tout le monde, moins de pièces qu'il faut pour s'il faut replacer quelque chose, mais ça c'est surtout quelque chose qui est très important aujourd'hui. Ça c'est quelque chose qui vient de plus en plus plus fort sur le marché, qu'on a moins de rayons en avant que l'arrière, des trucs comme ça, qu'on a des aussi, bien sûr, on a déjà eu des jantes asymétriques sur la route mmh. pour avoir un système balancé avec le, le triangle de rayon et moyeu. Et euh, ouais, pour nous, euh, tu as déjà euh, dit une fois, chez DT Suisse, pour nous, où c'est ce que c'est très intéressant ou spécial pour DT Suisse, que c'est nous, on fait vraiment tous les pièces eux-mêmes. Mmh. Alors, ce n'est pas qu'on achète des rayons, euh, des, des jantes, mais on fait le développement, la production des jantes, des rayons, des écrous, des mouilleux, tout nous-mêmes. Et ça, pour nous, c'est très intéressant de vraiment développer les pièces qui fonctionnent le mieux ensemble. Mmh. Parce que d'acheter des composants, ça c'est quelque chose qu que tout le monde peut faire et monter une roue. Mais pour nous, c'est vraiment plus intéressant maintenant de développer des composants spéciaux pour des, pour des roues. On voit ça déjà sur les vélos de route, surtout pour les RO, parce que si on veut avoir une roue parfaitement aérodynamique, il faut avoir des pièces spéciales qui fonctionnent mmh. juste comme ils sont euh, prévus. Et euh, un autre truc qu'on n'a pas déjà parlé, c'est vraiment ce sont les moyeux. Mmh, c'est une oui, autre pièce très importante des roues. Surtout, euh, un truc qui est bien discuté sur le monde, c'est l'engagement ouais. de la roue libre. Et ça, c'est aussi une, une histoire pour moi très, très intéressante parce qu'on a vraiment une euh, impression qu'il n'y a pas une solution qui fonctionne le mieux pour tout le monde. Mm. Et ça veut dire, par exemple, euh, qu'est-ce que tu as déjà dit, la descente, euh, c'est quelque chose que tu préfères un peu. <rire> euh, et sur la descente, par exemple, euh, on a beaucoup de, des athlètes qui, qui demandent un engagement très petit. Mm. Et sur le cross-country, il aime complètement le différent. Il aime ah oui? chez nous, c'est 54. De, de points d'engagement Un point d'engagement qu'on a, mmh. et c'est 18 sur la descente. Alors, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait ça euh, euh, je, suis, je suis effectivement assez surpris. Euh, qu'est-ce qui fait que on en cross-country, on n'a pas besoin d'avoir autant de points d'engagement. Il, il en veut parce que pour eux, c'est l'accélération encore une fois. Des fois, si on a une courbe qu'on veut accélérer, il faut accélérer très vite. Et la suspension, ce n'est pas si efficace que dans la descente. Et ça, c'est pour moi, c'est la, la plus grande différence. Parce que les, les points d'engagement, de, ça veut dire toujours qu'il y a une corrélation avec la suspension. D'accord. Toujours. Et la suspension, c'est plus important dans la descente que sur le cross-country. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des pilotes qui utilisent le système au chain euh... Ex Exact, exact. Ils utilisent les, les, les moyeux Industry 9 avec le haut chain pour mm. que la suspension fonctionne mieux avec cette moyeu. Ok, alors petit rappel, euh, parce que là on commence à parler un peu technique, enfin on commence, on avait déjà un peu attaqué, mais euh, donc pour qu'une... Euh, alors bah, peut-être que tu peux le faire toi, parce que tu étais quand même beaucoup mieux qualifié que moi pour expliquer ce type de... De, de système. Pourquoi est-ce qu'on utilise Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le, le, le pédalier, pas le pédalier, mais les, la, la couronne haut chain Et à quoi ça sert et pourquoi on utilise ça La, la haut chain, ça veut dire qu'on a dans le pédalier la possibilité de, de jeu. Ça veut dire que la, si la suspension il commence à travailler, 
Et ça veut dire ça travaille contre la roue libre en arrière. Et pour que ça ne se passe pas si vite, on a en avant, dans le pédalier aussi, euh, c'est comme une roue libre, pas vraiment une roue libre, mais on a du jeu qui travaille contre la pression de la suspension du triangle arrière du cadre. Ok, et donc ça a pour effet de libérer la suspension Exact, exact. Là Parce où, que sinon, euh, c'est ouais. le même problème qu'on a toujours. Euh, si on freine, c'est le même. Si on freine en arrière, ça veut dire que la suspension ne fonctionne pas si libre que si la freine est ouverte. Alors, c'est marrant justement parce qu'il y, y a eu des discussions par rapport à ça. Il y en a qui, qui trouvent que le. Enfin, euh, qui pensent que les, les, les étriers flottants, c'est de, de la flûte. Euh, d'autres euh, parce qu'on a, on a vu des choses, des choses euh, très intéressantes sur le, sur le vélo de Fabien Barrel en 2004 ouais. il y avait cet étrier flottant avec euh, cette espèce de, 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 de tige euh, qu'on retrouve également sur le cube euh, de, de Danny Hart je crois cette année ouais, ouais. Euh, ils sont en train de tester quelque chose ouais. et donc en fait ça c'est le, le, le principe de ça de, de l'étrier flottant en fait c'est d'isoler le freinage de la suspension puisqu'on part du principe comme tu disais que à partir du moment où on freine on réduit l'efficacité de la suspension et, et, et donc voilà j'ai alors j'ai aucune expertise sur le sujet en revanche j'ai observé qu'il y avait des, des personnes qui en discutaient et qui trouvaient que c'était peut-être pas aussi vrai que ça euh, quel, quel, quel toi de regard tu poses là dessus est ce que Enfin, Qu'est-ce que tu peux ouais, me dire là-dessus Il y a une, une corrélation entre les deux, ça, ça c'est sûr, mais c'est ce qu'on ne peut pas vraiment dire que si c'est plus important ou moins, parce que ça dépend aussi du cadre et du système du cadre. Hum. Et encore une fois, euh, il faut le tendre comme un système complet, le vélo, et pas ah, je prends des des roues plus vite alors le vélo est plus vite non c'est pas vrai et c'est le même que je, je vais prendre une suspension mieux alors le vélo est plus vite non il faut vraiment voir euh, le système complet et si toutes les pièces ils fonctionnent le mieux ensemble et mmh. aujourd'hui chez nous c'est toujours avec euh, tous nos roues aujourd'hui, ils sont une, euh, des points d'engagement 36. Et pour la plupart des gens, ça fonctionne très bien. Parce que c'est ce qu'on voit aussi, que à l'intérieur, le freinage, l'intérieur de roues libres, de plus de points d'engagement j'en ai, de plus de freinage à l'intérieur j'ai aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit bien, surtout parce que c'est très facile avec nos moyeux. Si mmh. on prend un moyeu 350 TT Suisse avec les, euh, les ratchets 18 et on change les ratchets au 54 mmh. et, on, et on tourne la roue libre, on sent bien avec les mains déjà qu'il y a une différence avec les 18 c'est plus fin, c'est plus facile avec la 54 et ça veut dire tout le temps où je laisse juste rouler le vélo. Moi, point d'engagement, c'est plus vite. Mmh, ouais. Et ça veut dire que euh, c'est juste important si on a beaucoup d'accélération. Ouais, si on a beaucoup d'accélération, c'est plus vite, c'est plus efficace avec plus de points d'engagement. Mais ça, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Parce que dans la descente, la plupart, ils ne sont, ils sont pas en train de pédaler. Hum. Alors pour eux, la suspension et toutes les frictions qu'il y a dans le système complet du vélo, ça, c'est très important pour eux. OK, donc on va vraiment optimiser euh, ouais, tout le tout le système pour, pour avoir un vélo plus rapide. Euh, euh, Peut-être rapidement, euh, 
on, on, donc on, on parle de système et, et donc j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous avez euh, intégré euh, la, la suspension aussi. Euh, je crois que euh, vous avez racheté la marque Pace. Euh... Pas, pas la marque, mais on a acheté le, le business suspension le, parce qu'ils font toujours des cadres. Ah oui, ok. <rire> wow. Une marque, euh, marque absolument incroyable, marque anglaise euh, incroyable qui... Pff, euh, bon, je ne peux, peux même pas vous donner des liens de l'épisode, euh, enfin des liens vers la marque si peut-être, euh, on regardera, mais c'est voilà, une marque anglaise qui a fait ouais. des choses absolument incroyables, dont une potence que j'ai derrière moi et qui est absolument magnifique. Euh, J'en ai une hein, de potence space, voilà. Okay. Euh, donc, c'est selon cette logique donc, que vous avez euh, intégré la partie suspension. Euh, c'est quoi aujourd'hui l'objectif euh, pour euh, DT euh, avec, avec cette partie suspension Est-ce que c'est justement de créer des systèmes ou est-ce que c'est d'être, euh, j'en sais rien, le leader mondial de la, de la suspension et de détrôner des gens comme Fox wow, ça, ça, Bien sûr, ce serait parfait pour nous, mais, mais je ne pense pas. Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment... Le d'être un jour la, la troisième force dans le monde de suspension euh, mm -hmm. derrière Fox et RockShox, bien sûr. Ça ce serait le premier point ou euh, le premier pas qu'on veut réaliser. Et, et je pense bien, si on parle de suspension cross-country, on est, on est vraiment euh, avec les, les deux grands marques. Euh, on est... Oui, on, est, on a beaucoup de succès avec ça. On a eu beaucoup de, de titres champions du monde avec Nino Schurter avant qu'il a changé sur RockShox. Euh, même aujourd'hui, on a, on a des, des coureurs qui sont très vite. Alors ça, c'est pour nous, c'est une, une, euh, ouais, une autre branche qu'on qu aime bien pour que nos ingénieurs ils ont plus de possibilités pour le développement des nouveaux produits. Mmh. Et comme tu as dit, l'intégration la, la, des systèmes, ça va être plus important pour les années qui viennent. Mmh. Et c'est pour ça qu'on aime bien travailler là et être, ouais, avoir plus de succès. Parce qu'aujourd'hui, on, ouais, on est très petit en Suisse, ça marche très bien, en Allemagne aussi, mais euh, ouais. Le monde, ce n'est pas l'Allemagne et la Suisse. Mmh, Il y a des sûr. marchés qui sont euh, même plus importants. Mmh. Mais c'est très dur parce que la, la puissance des deux grands marques, RockShox et Fox, surtout si on parle de la haute gamme, parce que pour nous, c'est toujours la haute gamme. Alors, on ne veut pas être un, un centour qui est mmh. si grand que Fox et RockShox, mais surtout euh, au milieu, pas dans la haute gamme, mais mmh. eux, ils font aussi un très grand job. Et nous, on aime bien de combattre avec les, les deux, les mmh. grands, okay. au haut de gamme, si c'est cross-country ou aujourd'hui avec le, le nouveau F535 euh, All, euh, All Mountain. D'accord. OK. Euh, très bien. Bah, écoute, merci pour ça. J'ai le sentiment, euh, Friso, qu'on a fait un, un bon tour, un bon tour d'horizon. Est-ce euh, qu'il y a des choses euh, dont on n'a pas parlé, euh, sur lesquelles euh, voilà, il, il faudrait peut-être élaborer euh, bon, L'idée, c'est de conclure quand même, puisque là, on arrive à, on arrive à la fin de, de notre épisode. <rire> mais est-ce que euh, tu est as, as des choses éventuellement à rajouter par rapport à ce qu'on a dit Il y a juste un truc qui est bien, euh, il est visible sur notre site internet et aussi dans, dans la presse et tout ça, mais c'est tout, euh, c'est toujours pas clair à tout le monde et c'est quelque chose qui est très important pour moi de, de faire savoir à tout le monde que jusqu'à aujourd'hui, tous nos roues qu'on produit, ils sont tous faits à la main et nous sommes le seul producteur au monde qui fait si ou, ou ces chiffres en roues qui sont tous faits à la main. Alors, mmh. on n'a aucun robot, ils sont tous faits à la main. Et euh, alors, c'est vraiment une, une très grande expertise qu'on a aussi, comme il faut maîtriser la roue chez DT Suisse à la main. Ok. 
Eh ben, merci, pour ce, merci pour ce rappel, euh, cette, cette, cette précision. Effectivement, c'est important et intéressant de le, de le connaître. Euh, Friso, alors je, je sais que toi, tu es plutôt germanophone, mais tu es quand même assez international. Je, si tu, est-ce qu'il y a un, un francophone que, que, tu, que tu aimerais entendre dans un podcast comme En Roue Libre est-ce que tu aurais quelqu'un en tête euh... Ça, c'est une bonne question, mais ce n'est pas si facile à, à répondre <rire> très, ah, très, très vite. Il ah, faudrait mais... que je prépare cette question, il faudrait que j'envoie ça. Euh, voilà. <rire> ça, ce serait vraiment ouais. plus, plus facile. de. Ouais, parce ouais, que... bien sûr. Mais euh, ouais, mais... Il y en a, il y en a. Bien sûr, on a parlé beaucoup de, de Loïc. Mm. Et je pense bien que, que lui, c'est un des athlètes des, les plus professionnels que je connais et que je connais beaucoup. Mm. <rire> et c'est pour ça, euh, comme il, il prépare ou pourquoi il fait, ou, comme il fait son truc, ce serait très, très intéressant à tout le monde à savoir. Mm. Ouais. Loïc est sur la liste, euh, mais comme je disais, on va le laisser tranquille jusqu'à la fin de la saison qui est encore longue. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et après, on, et après on, le, on l'aura on on sur Enroule Libre. <rire> Excellent. Euh, bah écoute, Friso, un immense merci pour le temps que tu m'as et que tu nous as accordé. Euh, j'apprécie beaucoup merci aussi pour, euh, bah, pour cette expertise que tu nous as partagée euh, j'espère que, que vous ça vous a euh, appris, euh, appris des choses euh, on est allé loin hein, on est allé euh, dans, dans le technique mais euh, euh, en tout cas euh, j'espère ne pas vous avoir perdu sur les parties techniques euh, mais, euh, mais en tout cas j'ai trouvé ça passionnant merci beaucoup pour ça merci euh, à toi aussi d'avoir la, la possibilité d'être une pas de ce podcast, ça, ça m'a plaît beaucoup, même que c'était un peu de stress pour moi <rire> en français parce que je suis pas si habitué de parler, mais ça fonctionnait plus ou moins et j'espère que, que tout le monde a compris ce que j'ai dit. Oui, ouais, ouais. écoute, ton, ton français était, était excellent, il est excellent. Euh, on va juste faire une distinction entre le, le grand et le con, euh, puisque le, le, la, la phonétique euh, yeah. euh, voilà, a pas fonctionné toujours. Mais, euh, mais en tout cas, merci, merci à toi, merci d'avoir fait cet effort en français et merci d'avoir partagé cette, cette expertise. Bon. Merci beaucoup, Friso. Euh, je te dis à très bientôt. Où est-ce qu'on te retrouve, suis Où est-ce qu'on voit euh, un peu ton, ton travail, euh, ce que tu fais um, La prochaine fois en France, c'est OG pour le pour les pas championnat du monde, pour la ouais. Coupe du monde et aussi, j'espère, le Rock d'Azur, encore une fois. Oui. Ça bah, serait écoute, très bien parce que ça, c'est pour moi, c'est l'événement le, le plus important au monde du vélo parce que mmh. c'est le seul événement et c'est pour ça c'est vraiment vrai parce que c'est le seul événement où, où on voit vraiment tout le monde du vélo et pas juste le VTT ou la route ou le gravel mais tout ce qu'il y a et c'est pour ça je pense que c'est le plus grand et le plus important événement euh, si on parle des vélos. Très bien, effectivement, c'est un événement euh, magnifique euh, qui rassemble énormément de monde aussi. Je crois que c'est à peu près euh, un peu plus de 20 000 participants. Ouais. Euh, gros salon euh, de fin d'année, de fin de saison à Fréjus, euh, ouais. auquel je participerai. Euh, et donc, je serai également au jet pour euh, la Coupe du Monde euh, du 7 au 17 septembre. <rire> voilà. Okay. Bon, et bien, Friso, un, encore une fois, euh, mille merci. À très bientôt. Euh, merci à vous qui nous avez écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous en avez ressorti quelque chose d'intéressant. Et euh, n'oubliez pas de nous dire ce que vous en avez pensé hein, via les plateformes d'écoute, via LinkedIn, via, via tout ce que vous voulez, les pigeons voyageurs, etc. Euh, on apprécie énormément vos retours, feedback. Merci à vous. Et puis, bah, du coup, euh, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast En Roue Libre jusqu'au bout. 
J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez ressorti quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un message sur la plateforme de votre choix, LinkedIn, Spotify ou autre, et également une note 5 étoiles afin de m'aider à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler. 